ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാരമൽ പുഡിങ് ആണ് അത് മത്തം വെച്ചിട്ടൊരു കാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാരമൽ പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരമൽ പുഡിങ് ആണ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ കാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കാരമൽ പുഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് മത്തം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുണ്ടോ മത്തന് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക മത്തന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ സ്റ്റീമറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം മത്തം ചലത് പെട്ടെന്ന് വേവണോണ്ട് വേവാത്തതുണ്ട് മത്തന് ഞാൻ മൂന്ന് പീസും ഇതേപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പോവും അതെ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് മത്തൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മത്തൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാനിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വലിയ വരെയുള്ളൂ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്കൊരു ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ത നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മറ്റ് മത്തൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് മുട്ട ആറെണ്ണം പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ജാറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പും ഈ മുട്ട ആറെണ്ണം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ നമുക്ക് കണക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മത്തൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒരു കപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം പാടെ കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പാൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും പാലും അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഈ മുട്ടൻ്റെ എന്തെങ്കിലും താറ്റിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പോ മത്തൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിക്സിൻ്റെ ചാറിക്ക് ഞാൻ ഈ മത്തൻ്റെ പേസ്റ്റ് അരക്കപ്പ് അല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ഇതിക്ക് ഈ അടിച്ച ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇതിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം പാടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മത്തൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടോ ഈ കസ്റ്റാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും എല്ലാം പാടെ ഒരു ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മിക്സ് കസ്റ്റാർഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യണ ഓരോ ബൗളുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കസ്റ്റാർഡ് നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് വലിയ പാത്രത്തിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ആറിന് ചെറിയ ബൗളിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ട്രയൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീമിന് ടൈം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റീമറിന് ഓരോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടൈം ഞാൻ ആ ചെറിയ കപ്പിൽ ഒഴിച്ചത് ഞാൻ ഓവലിലാട്ടോ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു വലിയ ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ആ
നമ്മൾ എന്താ കാരമൽ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പച്ചമ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം ഓവണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റീമായി വരും കഴിക്കാൻ മാടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ കാരം പുഡിങ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ആറെണ്ണം കപ്പിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാതും ഒരേപോലെ സ്റ്റീമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മത്തനൊക്കെ പാലൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള മടി കൂട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാരമൽ പുഡിങ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും അവർ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ നമുക്ക് ആറെണ്ണം ഈ ആറ് ബൗളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ ആറെണ്ണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യണത് നമ്മളൊരു ലൈറ്റർ പോലത്തെ സാധനം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടത് കാരമലൈറ്റ് വന്നോളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഫുള്ളൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഞാൻ ആറ് കപ്പിനും ഇതേപോലെ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലത്തെ ഈ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഉണ്ടാകും നമുക്കത് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പഞ്ചസാര കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ നിൽക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ സിറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പോലെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ട് ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പാലും മത്തനൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ കാരമൽ പുഡിങ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ കാരമൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലിനെ എടുക്കാൻ നോക്കണം അതേമാതിരി മത്തനത്തെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്മൾ കാരമൽ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അതേ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഈ മത്തൻ്റെ ഈ കാരമൽ പുഡിങ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാണ്ടാവും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് അതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതേ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മത്തനാന്ന് തന്നെ തോന്നൂല കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് മത്തൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറേ ഇതിനില്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു ശരിക്ക് സാധാരണ കാരമൽ പുഡിങ് ഇങ്ങനെ അതേപോലെയാണ് ഇതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് മത്തനം കൊണ്ട് ഒരു ഉപ്പേരി മാത്രമല്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ടേസ്റ്റുള്ള പുഡിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നന്നായിട്